இந்து நீங்க முறைப்படி தானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க லவ் மேரேஜா ஆமாம்மா லவ் மேரேஜ் தான்க்கா நாங்களும் லவ் மேரேஜ் தான் தாலி கட்டிக்கிட்டோம் நீங்க தாலி கட்டிக்கலையா இல்லைக்கா ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் அதனால என்ன ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லயே தாலி கட்டிக்க வேண்டிதானே மீரா பிளீஸ் அதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் முதல்ல ஓமத்தை முடிப்போம் ஐயரே நீங்க மந்திரத்தை சொல்லுங்க ஓம் அதிர்ஷ்ட லக்ஷ்மியே போற்றி ஓம் அன்ன லக்ஷ்மியே போற்றி ஓம் அபய லக்ஷ்மியே போற்றி ஓம் அலங்கார லக்ஷ்மியே போற்றி ஓம் அஷ்டபுஜ லக்ஷ்மியே போற்றி ஓம் அமிர்த லக்ஷ்மியே போற்றி ஓம் அனந்த லக்ஷ்மியே போற்றி ஏதோ தப்பு நடக்குது மீரா எல்லாரையும் ஈஸியாக நம்பிடுறா மீரா தான் இதில் கவனமாக இருக்கணும் மீரா அவள் எச்சரிக்கை பண்ணி வைக்கணும் பால் எது சுண்ணாம்பு எதுன்னு அவளுக்கு பிரித்து பார்க்கவே தெரியல இந்து கல்லும் கப்படும் இல்லாத உன் முகத்தை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா உனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைங்க இருக்கு கழுத்துல தாலி இல்ல புருஷன் கூட வரல வயத்துல குழந்தைய சமைக்கிற என் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்து உன் ஹஸ்பண்ட நான் பார்க்கணும் ஒரு நாள் உன் ஹஸ்பண்ட விட்டு கூட்டிட்டு வா உங்களுக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு நான் பேசுறேன் தாலி கட்ட வைக்கிறேன் உங்க விஷயத்துல நான் தலையிடுறேன்னு என்ன தப்பா நினைக்காத அகில மாதிரி உன்னையும் என் தங்கச்சியா நினைச்சுதான் நான் இதெல்லாம் சொல்றேன் மீரா சொல்றது கரெக்ட் தாமா கல்யாணமான பொண்ணுங்க கழுத்துல தாலி இல்லாம இருக்க கூடாது நீ முதல்ல உங்க ரெண்டு வீட்டு பெரியவங்க கிட்டையும் பேசு கலந்து ஆலோசனை பண்ண இத உன் புருஷங்கிட்டையும் சொல்லி ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து முதல்ல உன் கழுத்துல தாலி கட்ட சொல்லுமா முதல்ல இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காணுங்க நாங்களே ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்றோம் இதே கோயில வச்சு கூட உன் கழுத்துல உன் புருஷன தாலி கட்ட சொல்ற தாலி கட்டணும் தாலி கட்டிக்காம இருக்க கூடாது பொம்பளைக்கு தாலி தான் வேலி புருஷன் கூட இல்லனாலும் அதுதான் நம்மளை பாதுகாக்கும் இது எங்க அண்ணியோட சொந்த அனுபவம் இல்ல அண்ணி எனக்கு வாயில வாஸ்து சரியில்லை நான் என்ன பண்றது நல்லது சொன்னாலும் கெட்டதா வருது இந்து உங்க வீட்டுக்கு நாங்க வரோம் உன் புருஷன் கிட்ட நாங்க பேசுறோம்மா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எனக்கும் என் புருஷனுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைம்மா நாங்க நல்லதான் பழகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா தாலி கட்டிக்கல நான் தான் சொன்னேன் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்புறம் இதுக்கு தாலின்னு இருந்துட்டோம் அது தப்பு இந்து தாலி கட்டிக்கணும் சரிக்கா நல்ல ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிடணும் டெய்லி கீரை சாப்பிடு டாக்டர் சொல்றதை ஃபாலோ பண்ணு பாக்குறதுக்கு இவ்வளவு ஒல்லியா இருக்க வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தை எப்படி ஆரோக்கியமா இருக்கும் நல்லா சாப்பிடு இந்து நானே கீரையோடு சேர்த்து நல்ல சத்தான சாப்பாடா சமைச்சு ஆபீஸ்க்கு கொண்டு வந்து தரேன் நீ சாப்பிடணும் ஓகே சரிக்கா நீ பர்ஃபியூம் யூஸ் பண்ணுவியா ஆமாக்கா வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா இனிமே இதை யூஸ் பண்ணாத கர்ப்பத்துல இருக்கிற குழந்தைக்கு இதெல்லாம் கெடுதல் ஹம் குழந்தை பெத்துக்கிற வரைக்கும் எந்த பர்ஃபியூமும் யூஸ் பண்ணாத சரியா சரிக்கா ஸ்ரீ இந்துவை கொண்டு போய் வீட்டுல டிரா பண்ணிட்டு வந்துருங்க 
மாப்பிள்ளைய நாம ஒன்னா வீட்டுக்கு போலாம் எந்த வேணா ஆட்டோ பிடிச்சு போகட்டும் நான் ஆட்டோலே போய்க்கிறேன் வேண்டாம்மா எந்த வயத்துல குழந்தைய வச்சிருக்கா ஆட்டோல எல்லாம் அனுப்ப கூடாது ரோடு வேற குண்டும் குழியுமா இருக்கும் ஆட்டோவும் குழுங்கி குழுங்கி போகும் வயத்துல இருக்கிற குழந்தைக்கு எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் நம்ம கார்லயே போகட்டும் ஸ்ரீ நீங்க இந்துவை நம்ம கார்லயே பத்திரமா கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துருங்க நான் வேணா கார் புக் பண்ணிக்கிறேன்கா அதெல்லாம் வேண்டாம் இந்து நான் தான் உன்னை வர சொன்னேன் உன்னை பத்திரமா வீட்டுல கொண்டு போய் விடணும் அதான் முறை வாடாச்சலாம் வாழ்க்கையில வந்த நீ தெரியல நான் தப்பு பண்ணிட்டேனா நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்களான்னு தெரியல உங்க வைஃப் மேல ரொம்ப பாசமா இருக்கீங்க மீரா காவும் உங்க மேல ரொம்ப பாசமா இருக்காங்க நடுவுல நான் வந்தது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆனா உங்களை மாதிரி ஒரு புருஷன் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இந்த விஷயத்துல மீராக்கா பாக்கியசாலியா இல்ல நான் பாக்கியசாலியான எனக்கு தெரியல எனக்கு தேவையெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் உங்களோட அன்பு அதுவே எனக்கு போதும் ஓமம் பண்ணும் போது உன் புருஷன் பேர் என்னன்னு கேட்டாங்க நான் உங்களை தான் பார்த்து குழந்தைக்கு என்ன பேருன்னு கேட்டாங்க நீங்களும் நானும் ஒரே பேரை தான் சொன்னோம் இதெல்லாம் எப்படி தாலி எங்கன்னு கேட்டாங்க எனக்கு தாலி வேணாம் மிராக்கா வாழ்க்கையில பங்கும் வேணாம் நீங்கதான் என் புருஷன் வெளியில தெரியணும்னு அவசியமும் இல்ல அதனால என்ன அம்மானம் வந்தாலும் நான் தாங்கிக்கிறேன் எனக்கு தேவை உங்க அன்புதான் மீரா கமல வச்சிருக்கிற அளவு கூட வேண்டாம் அதுல பாதி கொஞ்சம் நோத்துல ஒரு பர்சன்ட் போதும் அதுலயே என் முழு வாழ்க்கையும் நான் வாழ்ந்துருவங்க பொறுக்க போற நம்ம குழந்தைங்க நீங்க வந்து தூக்கணும் கொஞ்சணும் இவர் தான் உங்க அப்பான்னு நான் சொல்லணும் எந்த நேரத்துல எனக்கு ஆபத்துனாலும் ஓடி வரீங்க என்ன பத்திரமா பாத்துக்கிறீங்க அதே மாதிரி நம்ம குழந்தையும் நல்லா 
பாசமா பத்திரமா பாத்துப்பீங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இதே நிலைமையில வேற ஒருத்தரா இருந்தா என் வயிற்றுல வளர்ற குழந்தைய அழிக்க சொல்லிருப்பாங்க நம்பிக்கை நம்ம குழந்த இது நம்ம உலகம் இது எனக்கு போதும் இதுவே எனக்கு போதும் மாப்பிள்ளையே ஒரு மாதிரி இருக்காரு மீராக்க மேல வச்சிருக்கிற அளவு கூட வேண்டாம் அதுல பாதி கொஞ்சம் நூத்துல ஒரு பர்சன்ட் போதும் இந்துவை வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்த மாப்பிள்ள கால் தடுமாறி படியிடுறாரு மனசில் தடுமாற்றம் வந்தா காலையும் தடுமாற்றம் வரும் இந்த தடுமாற்றம் தடத்தையே மாத்துமே அப்போ மீரா வாழ்க்கை முடியும் <laughs> பாத்திருக்க முடியாது ஸ்ரீ ஏன்னா அவர் அங்க இருந்திருக்க மாட்டாரு இந்த புருஷன் கிடைச்சிட்டாருன்னு 
தாத்தாவும் இந்துவும் பொய் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் முகம் கழுவுறத நிறுத்திட்டீங்க கழுவுங்க ஸ்ரீ நீங்க கழுவுங்க நல்லா கழுவுங்க இந்து புருஷ வெளிநாட்டுல இருந்து வந்திருக்காருன்னு சொன்னாங்கல்ல அது எல்லாமே பொய் நான் அவங்க கிட்ட எவ்வளவு பாசமா அக்கறையா பழகுற அவ கர்ப்பத்துல இருக்கிற குழந்தைக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு ஹோமத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் உட்கார வைக்கிறேன் அத கூட புரிஞ்சுக்காம எங்கிட்ட இப்படி பொய் சொல்றாளே ஸ்ரீ நான் அவ கிட்ட எப்படி உண்மையா இருக்கேன் ஆனா அவ ஒரு பர்சன் கூட என்கிட்ட உண்மையா இல்லையே இருந்தாலும் எனக்கு இந்த மேல கோம் எல்லாம் இல்ல ஸ்ரீ ஒரு சின்ன வருத்தம் ஆதங்கம் அவ்வளவுதான் சரி இருங்க நான் டவல் எடுத்துட்டு வர இந்தாங்க முகத்தை தொடங்க அவளை காதலிச்சு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கர்ப்பமாக்கிட்டாங்க போல இருக்கு அதான் அந்த உண்மையை சொல்ல முடியாம என்கிட்ட மறைக்கிறா இது எத்தனை நாளைக்குன்னு நானும் பாக்குறேன் இந்து புருஷ உங்களை மாதிரி நல்லவர் இல்ல போல இருக்கு அதுதான் பாவம் இந்து இவ்வளவு பிரச்சனை இல்ல இருக்கா அடுத்த உங்க விஷயத்துல இவ்வளவு தூரம் தலையிடக்கூடாத இது அநாகரிகம் இல்லங்க ஒரு ஆதங்கத்துல தானே சொல்றேன் ஆமாக்கா வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா இனிமே இதை யூஸ் பண்ணாத கர்ப்பத்துல இருக்கிற குழந்தைக்கு இதெல்லாம் கெடுதல் குழந்தை பெத்துக்கிற வரைக்கும் எந்த பர்ஃபியூமே யூஸ் பண்ணாத இது இந்த யூஸ் பண்ற பர்ஃபியூம் ஆச்சு ஓ இந்துவ ஸ்ரீ கார்ல கூட்டிட்டு போகும்போது ஸ்ரீமல் இந்த பர்ஃபியூம் ஒட்டிருக்கு என்னம்மா ஆசையா வாங்கி வச்ச சென்ட் பாட்டில்களை இப்படி குப்பத்தடியில தூக்கி போடுறிய தாத்தா கர்ப்பமா இருக்கிற பொண்ணுங்க பர்ஃபியூம் யூஸ் பண்ணா கர்ப்பத்துல இருக்கிற குழந்தைக்கே கெடுதல்னு மீராக்கா சொன்னாங்க அதான் வேண்டான்னு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டேன் ஒரே புருஷனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு தாய் வயத்துல பிறந்த அக்கா தங்கச்சிங்க கூட இந்த அளவுக்கு பாசமா இருக்க மாட்டாங்கம்மா இதுல தப்பு என்ன இருக்கு தாத்தா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்க்கைய அமைச்சுக்கிறது ஒரு வகை நான் நமக்கு அமைஞ்ச வாழ்க்கையை பிடிச்சுக்கிறது இன்னொரு வகை நான் ரெண்டாவது பொண்டாட்டியா ரெண்டாவது வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் தாத்தா அது உன் தலையெழுத்துமா அத மாத்த முடியாது கோயில்ல ஹோமோ நல்லபடியா நடந்துதாமா ஆ நல்ல சிறப்பா நடந்துச்சு தாத்தா மீரா அக்காக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு உனக்கு எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு தாத்தா புருஷன் பேரு சொல்லுமான்னு கேட்டாங்க 
டக்குன்னு ஸ்ரீராமனு தோணுச்சு அப்படியே சொல்லிட்டேன் மாங்கலத்துல பொட்டு வைக்கணும்னு சொல்லி குங்குமத்தை கொடுத்தாங்க ஏன் கழுத்துல தான் தாலியே இல்லையே அப்புறம் என்ன சொன்ன ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டோன்னு அதுக்கும் ஒரு பொய்ய சொல்லி சமாளிச்சுட்டேன் தாத்தா உன்னை இவ்வளவு கேள்வி கேட்டதுக்கு ஒரு பதில் கூட சொல்லல அவரு எப்படி தாத்தா பதில் சொல்லுவாரு உடனே இவர் தான் என் புருஷன் உண்மையை போட்டு உடச்சிருக்க வேண்டியதானமா நம்ம நாட்டு பொண்ணுக்கு மானம் தானே முக்கியம் அந்த மானத்துக்கு சோதனை வரும்போது உடனே பதில் சொல்ற வந்தாமா புருஷன் அதை விட்டுட்டு உன்ன கேள்வி கேட்கும் போது நீ ஏதோ பதில் சொல்லிக்கோன்னு விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்த்திருக்காரு என்ன மனுஷன் மாவுரு நீ சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டோன்னு பேச மறந்துட்டியா இல்ல தாத்தா அவருதான் என் புருஷன் அவரை காட்டி கொடுக்கற என்னமே எனக்கு வரல தாத்தா நீ இப்படியே தாமா இருப்ப நீ அவமானப்படுறத பார்த்து நான் சும்மா இருக்க முடியாது உன்னை இத்தனை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நீ பதில் சொல்ல முடியாம திணறி தவிச்சிருக்க அத பார்த்து கூட இறக்கம் வராம கல் மனசா இருந்தா அவரை சும்மா விட்டுறலாமா இதுக்கு மேல நான் பொறுமையா இருக்க முடியாது இப்பவே நான் போன் போடுறேன் இந்து கால் பண்றா மீரா வந்துட்டா என்ன பண்றத 